ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈക്കോ ഡയനാമിക് അപ്രോച്ചാണ് സൈക്കോ ഡയനാമിക് അപ്രോച്ചും സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ തിയറിയും ഒന്നാണോ എന്ന് പലപ്പോഴും സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാറുണ്ട് സോ ലെറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് സൈക്കോ ഡയനാമിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തിയറീസ് ആൻഡ് തെറപ്യൂട്ടിക് ടെക്നിക്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് ആൻഡ് ഫർദർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ നിയോ ഫ്രോയിഡിയൻസ് എന്നതാണ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ സൈക്കോ അനലിറ്റിക് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വർക്കിനെ മാത്രം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ സൈക്കോ ഡയനാമിക് അപ്രോച്ച് എന്നത് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ വർക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സും വിമർശകരുമായിട്ടുള്ള നിയോ ഫ്രോയിഡിയൻസിൻ്റെ വർക്കുകളും വരും സൈക്കോളജിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ഫിഗർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സൈക്കോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ പിക്ചറാണിത് ഈവൻ ദോ ഹി വാസ് എ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ he has proposed several provocative and influential theories based on personality idhehathinte theory galu vaikkumbo koodudalayum unconscious mind sexual impulses childhood experience thodangi terms okke nammalku kaanan pattum freud parayunnathu nammude ella chindagalum pravartanangalum nammude abodha manasinte prathifalanam aanu ennalladaan athava much of what we do think results from within ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നാളെ എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് പോകണം ആ കുട്ടി അലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറന്നു പോകുന്നു ഇവിടെ ഫ്രോയിഡിയൻ വ്യൂ പ്രകാരം ഈ കുട്ടിയുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള എക്സാം ആങ്സൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള ഡിസ്ലൈക്കോ അധ്യാപകനോടുള്ള ഭയമോ തൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആശങ്കകളോ തുടങ്ങി അബോധ മനസ്സിലെ പല ചിന്തകളുടെയും റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം സോ സൈക്കോ ഡയനാമിക് അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സോ സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് നമ്മളുടെ ബോധത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ മൂന്ന് തലങ്ങളായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഫേസ്റ്റ് ലെവൽ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവെയർനെസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ബോധത്തിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ സെക്കൻഡ് ലെവൽ സബ് കോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ കോൺഷ്യസ് എന്നാണ് പറയാം which includes mental activity of which people may become aware only if they attend to it closely adayathu currently nammal aware allengil koodiyum cheriya or effort kondu namuk retrieve cheythu edukkavana information okke undaville nammude memories mattu okke nammude preconscious mind lana undava if for example ipo nammalodu oru aalu choikkana innale raavile ningal endha breakfast veshe allengil ningal padicha school inde peru idokke നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവയർനെസ്സിൽ അതില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം ഇൻഫർമേഷനും ഡാറ്റയും മെമ്മറിയും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പ്രീകോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധ മനസ്സ് തേർഡ് വൺ ഇസ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത നമ്മളുടെ മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് മേ ബി സോഷ്യലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ ഓർമ്മകൾ ഭയങ്ങൾ ഷെയിംഫുള്ളായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ ബോധതലത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഇൻസ്റ്റിങ്റ്റീവ്സും ഡ്രൈവ്സും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രോയിഡ് ആ പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ ടു ത്രീ പാർട്സ് ഇത് ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷനിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഇഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബേസിക് നീഡ്സും ഏജസും ഡിസയേഴ്സും എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് സൈക്കിക് എനർജി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പോർഷനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഇഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്യോർലി പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പലിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സൂപ്പർ ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ പ്യോർലി മൊറാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക അതായത് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എത്തിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് വിച്ച് മീൻസ് സൂപ്പർ ഈഗോ സ്ട്രൈവ്സ് ഫോർ മോറൽ പെർഫെക്ഷൻ വിതൗട്ട് ടേക്കിംഗ് റിയാലിറ്റി ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഏജസും ഒരു നീഡ്സും പ്ലഷറും സൂപ്പർ ഈഗോ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയില്ല അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ
സൂപ്പർ ഈഗോ ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മൊറയിലാണ് സോ ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി കമ്പോണൻസ് തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം ഇതിനിടയിൽ മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഈഗോ ആണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരാൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ അല്ലേ പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലേ അത് ഇവിടെ സൂപ്പർ ഈഗോൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നായിരിക്കും ഇതൊരു സോഷ്യലി അൻഅക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനേ പാടില്ല എന്ന തരത്തിലായിരിക്കും അല്ല എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും സൂപ്പർ ഈഗോയുടേത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർ രണ്ടാളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നു ഇവിടെയാണ് ഈഗോയുടെ മീഡിയേഷൻ വരിക അഥവാ റിയാലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി മീറ്റിംഗ് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീരല്ലോ ആ സമയത്ത് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് കഴിക്കാം ഈ തരത്തിൽ ഇഡിനെയും സൂപ്പർ ഈഗോയെയും ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈഗോയ്ക്ക് സാധിക്കും ഇതും സൂപ്പർ ഈഗോയും പൂർണ്ണമായും അൺകോൺഷ്യസ് ലെവൽ ഓഫ് മൈൻഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈഗോ കോൺഷ്യസ് ലെവലിലും പ്രികോൺഷ്യസ് ലെവലിലും ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിനെയും സൂപ്പർ ഈഗോയുടെയും ഇടയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ ഇൻട്രാസൈക്കിക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നാട്ടോ വിളിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകൂലേ ഈ ആങ്സൈറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈഗോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചില മെത്തേഡ്സിനെയാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈഗോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തതായി നമുക്ക് സൈക്കോ സെക്ഷൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രോയിഡ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അഞ്ച് സൈക്കോ സെക്ഷൽ സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ഓറൽ സ്റ്റേജ് ആനൽ സ്റ്റേജ് ഫാലിക് സ്റ്റേജ് ലൈറ്റൻസി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ജെനറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സൈക്കോ സെക്ഷൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ത് ഫ്രോയിഡ് വിളിക്കാൻ കാരണം കാരണം ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഒരു ലിബിഡോ എനർജി ലിബിഡോ എനർജി എന്ന് ഫ്രോയിഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്ഷൽ എനർജി ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജസിൻ്റെ നെയിമിങ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജായ ഓറൽ സ്റ്റേജ് ബേർത്ത് ടു വൺ ഇയർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബേർത്ത് ടു വൺ ഇയർ ഒക്കെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്തു നോക്കൂ ആ കുട്ടി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് പാല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കരയും അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ വിരലിടും കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കൊണ്ടുപോയിടും അല്ലേ സോ മൗത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും കുട്ടി ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ലിബിഡോയുടെ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് മൗത്ത് ത്രൂ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജായ ആനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രൈമറി പ്ലഷ് സെൻറ്റർ ഏനസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പ്ലഷർ കണ്ടെത്തുന്നത് തൻ്റെ ബ്ലാഡർ ആൻഡ് ബോൾ മൂമെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും കുട്ടികളെ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു ഏജിലായിരിക്കും ഒരു വയസ്സ് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കുമല്ലേ നമ്മളെ പാരൻസ് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാലിക് സ്റ്റേജാണ് ഇവിടെ പ്ലഷർ സെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ജനറ്റൽ ഏരിയയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് കുട്ടികൾ സ്വന്തം ജനറ്റൽ ഓർഗിനെ പറ്റിയും മെയിൽ ഫീമെയിൽ ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാലം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുന്നതോടെ കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ സെയിം സെക്സ് പാരൻറ്റ് അഥവാ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അമ്മ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇവരുമായി സ്വയം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് പാരൻറ്റിനോട് സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് ബോയ്സിന് തങ്ങളുടെ മദറിനോട് തോന്നുന്ന സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷനെ അദ്ദേഹം ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് എന്നും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഫാദറിനോട് തോന്നുന്ന അട്രാക്ഷനെ ഇലക്ട്
ഫീലിംഗ്സ് എൻ വി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നു ഫോർത്ത് സ്റ്റേജാണ് ലേറ്റൻസി സ്റ്റേജ് സിക്സ് ടു പ്യൂബേർട്ടി ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ലേറ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിഡൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അഥവാ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലിബിഡോ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ എനർജി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും കുട്ടികൾ കൂടുതലായും സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനിലും പിയർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിലും തങ്ങളുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു സ്കൂളിംഗ് പീരീഡിലുള്ളൊരു കുട്ടിയെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ആ സമയത്ത് കുട്ടി കൂടുതലായിട്ടും സ്പോർട്സിലും മറ്റ് അക്കാഡമിക്സിലും പെർഫോമൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഫൈനൽ സ്റ്റേജാണ് ജെനാറ്റൽ സ്റ്റേജ് ഫ്യൂബേർട്ടി മുതലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഓണായി തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ലൈറ്റൻസി പീരീഡിൽ സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സെക്ഷൽ ഇമ്പൾസസ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇത്തവണ മെച്ചുവേർഡായ രൂപത്തിലായിരിക്കും അഥവാ ഫാലിക് സ്റ്റേജിലൊക്കെ സ്വന്തം ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് പാരൻറ്റിനോടൊക്കെ സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മെച്യൂറായ രൂപത്തിലേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫാമിലി വ്യക്തിയുടെ സെക്ഷൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇൻഫാക്ച്വേഷൻസ് അട്രാക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് പ്യൂബേർട്ടിയോട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സെക്ഷൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകളുടെ തിരിച്ചുവരവാണ് മറ്റ് നാല് സ്റ്റേജുകളും സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മോർ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ് സീക്ക് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഫിക്സേഷൻ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ലിബിഡോ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൽ എനർജി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്ലഷറിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഈ ഒരു ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലുണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ നീഡുകൾ കൃത്യമായി അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജിൽ ഫിക്സേഷൻ സംഭവിക്കും എന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ലിബിഡിനൽ എനർജീസ് എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആ ഒരു സ്റ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷഗിവിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ സ്റ്റെക്കായി പോകും എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അഥവാ ഓറൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫിക്സേഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മൗത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ലൈക്ക് തംസക്കിങ് നൈൽ ബൈറ്റിങ് സ്മോക്കിങ് വലുതായിട്ടും തംസക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ കാണാറില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നൈൽ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ ഓറൽ ഫിക്സേഷൻ ആണ് എന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് ആനൽ സ്റ്റേജിലെ ഫിക്സേഷൻ ഓഡേർലിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും വരിക ഒരു കുട്ടിയുടെ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടി ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഫിക്സേഷൻ രൂപപ്പെടുക അഥവാ എക്സ്ട്രീംലി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി അവൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഓവേർലി നീറ്റും ഭയങ്കര ഓഡേർലിനെസ് കാണിക്കുന്ന ആളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ്മെൻറ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഫിക്സേഷൻ വൃത്തിയില്ലായ്മയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും യാതൊരു ഓർഡറും ഉണ്ടാവില്ല എക്സ്ട്രീംലി മെസ്സി ആയിരിക്കും റൂമും മറ്റുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫാലിക് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെക്ഷുവാലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം വേർത്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സേഷൻസ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇവരൊക്കെ ആരാണെന്നറിയോ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഫ്രോയിഡ് എന്തായാലും ഇതിലില്ലയെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലേ വൽ ഇത് നമ്മളുടെ നിയോ ഫ്രോയിഡിയൻസ് ആണ് കാൽയൂങ് ഉണ്ട് കാരൻ ഹൊനായ ഉണ്ട് ആഡ്ലറും എരിക്സനും ഉണ്ട് ഇവർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്
മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാം കമൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ആട്ടോ അത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ചിലരൊക്കെ സെക്കൻഡ് സെമ്മിൻ്റെ അത് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായ ടോപ്പിക്സ് ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളുടെ സർക്കിളിൽ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ പ്രത്യേകിച്ചും ബി എസ് സി എം എസ് സി സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓക്കെ സി യു സൂൺ ബൈ ബൈ